السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في هذه الحلقة تمرين واحد فقط سهل وبسيط ولا يتطلب معدات ولا يستغرق أكثر من عشر دقائق وإذا مارسته مرة واحدة في اليوم سيضع حد لمعاناتك مع ألم الظهر بلا شك حترغب بإضافته إلى روتينك بشكل منتظم لأنه أصبحنا نجلس لفترات طويلة بسبب الحياة الحديثة وتوفر التكنولوجيا سواء في البيت ومكان العمل ومكان التعليم والنقل وهذا هو العامل الأول المساهم في نقص الحركة في منتصف الظهر وبالتالي تصلب العضلات وتبدأ المعاناة مع ألم الرقبة والأكتاف وأسفل الظهر حلقة اليوم لأي شخص كبير أو صغير رجل أو امرأة يعاني من ألم أسفل الظهر سواء بسبب الشد العضلي أو بسبب الدسك أو للوقاية منهما التمرين اسمه التواء الجذع أو ليك تويست كيف حتستفيد من هالتمرين لأقصى درجة؟ تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو الفيسبوك لأنه حتنزل حلقات بشكل مستمر تشرح معلومات لتحسين نمط حياتك بشكل مبسط ولا أريدها أن تفوتك قبل أي شيء لنتعلم طريقة التمرين بشكل صحيح لتفادي أي إصابات بالمفاصل اتبع الطريقة التالية ابدأ بالاستلقاء بشكل مريح على الظهر الأفضل على بساط التمرين على الأرض وليس على السرير افرد ذراعيك إلى جانب الجسم بشكل حرف T الذراعين ستعمل كمرساة لتثبيت الجذع ارفع الأرجل للأعلى بحيث تتعامد مع الجذع بزاوية قائمة وتكون ركبتيك مستقيمة خذ نفس عميق من الأنف وابدأ بإسقاط الأرجل إلى الجانب ببطء باتجاه الأرض لأدنى مستوى ممكن أبقي الركبتين والقدمين متلاصقة ببعضهما اضغط على ظهر الأكتاف لأسفل للتثبيت مع إخراج هواء الزفير في هذه الوضعية تأكد من ثلاثة نقاط واحد أن الأقدام لا تلمس الأرض اثنين أن الحركة تحصل من التواء الجذع وليس من الحوض وثلاثة أن الأكتاف ملتصقة بالأرض قد تحس بشد في العضلات أو تشعر بفرقعة مفاصل الفقرات هذا طبيعي جدا ويجب أن تستمتع بهذا الإحساس من هذه الوضعية وباستخدام عضلات جذع الجانب المعاكس لاتجاه القدم خذ شهيق من الأنف للعودة إلى المركز وتابع التمرين بإسقاط القدمين إلى الاتجاه الآخر بنفس الطريقة إذا شايف أن التمرين بهذا الشكل صعب بإمكانك عمل نفس الخطوات بالنسخة الأسهل من التمرين عن طريق ثني الركب بزاوية 90 درجة وتدرج بالتمرين مع الأيام حتى تستطيع عمله بركب مستقيمة لماذا أختر تمرين التواء الجذع أو لك تويست عن سواه؟ يتميز هذا التمرين بأربع مميزات تجعله التمرين الأفضل والأقوى لعلاج مشاكل الظهر واحد تقوية العضلات التي تدعم العمود الفقري يستهدف هذا التمرين عضلات الأكتاف والظهر والبطن والحوض غالبا ما تكون هذه المجموعة العضلية ضعيفة بسبب إطالتها المفرط عند الجلوس مما قد يؤدي إلى مجموعة كاملة من المشاكل بدءا من الرقبة مرورا بالأكتاف وصولا لأسفل الظهر وأحيانا إلى الساقين تمرين التواء الجذع مميز لأنه يستخدم وزن الجسم ويشغل جميع العضلات المهملة من كثرة الجلوس ممارسة التمرين يعمل على تناسق وزن الجسم مع قوة العضلات لحمل الجسم والتقليل من وتيرة نوبات آلام الظهر والرقبة وتقليل شدة الألم عند حدوثه رقم اثنين إزالة الضغط عن أقراص العمود الفقري والمفاصل تعمل حركة الالتواء على تباعد المسافة بين الفقرات وبذلك ترفع الضغط عن الأعصاب وأيضا وهذا مهم تساعد على ترطيب أقراص العمود الفقري عن طريق تحسين الدورة الدموية لتوزيع العناصر الغذائية وإزالة مخلفات الأيض المتراكمة بشكل أفضل ليس فقط للأقراص بل أيضا للعضلات هذا يساعد في تخفيف التيبس وتحسين الحركة وإطلاق الاندورفين الذي يخفف الألم بشكل طبيعي وبالتالي تقليل الاعتماد على مسكنات الألم رقم ثلاثة يحسن الهضم إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الجهاز الهضمي فإن تمرين الالتواء رائع لتدليك أعضاء البطن يمكن تشبيه الجهاز الهضمي بالمنشفة المبللة التي تنعصر لكي تحرك محتوياتها إلى الخارج بالضبط مثل هذا التشبيه يساعد تمرين الالتواء بدفع الطعام وطرد النفايات والفضلات على طول الجهاز الهضمي وتحفيز دخول دم جديد وبالتالي الأكسجين والمغذيات لدعم أعضاء الجهاز الهضمي 
مما يزيد من صحة ووظيفة الجهاز الهضمي بأكمله رقم أربعة توازن وإطالة عضلات جنبي العمود الفقري هذا الوضع رائع لإطالة جميع العضلات التي تمتد على طول العمود الفقري إطالة العضلات المشدودة تأثيرها علاجي ومريح للعضلة ممارسة تمرين التواء الجذع يوازن بين طول وقوة عضلات العمود الفقري أخيرا التكرار ودمج التمرين في روتينك اليومي لكي تجني الفوائد العلاجية من تمرين التواء الجذع ابدأ بممارسة التمرين بشكل يومي عشر عدات على كل جانب وارتقي إلى ثلاثين عدة مع بريك دقيقتين بكل عشر عدات بإمكانك عمل التمرين بأي وقت وبالنسبة لي شخصيا فهو جزء من روتيني الصباحي بعد الاستيقاظ من النوم هذا كل شيء أتمنى أن يكون تقديمي للمحتوى ذو فائدة إذا شايف أنه مفيد أعطيني لايك أو ديسلايك إذا شايف أنه ممكن يكون أفضل إذا عندك أي استفسارات ترك ليها بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو الفيسبوك أو الإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية